。哎，大家好，我是泡泡。现在国内婚姻整体正处在一种青黄不接、四六不是的混沌状态。为什么这么说呢？因为我身边好几个朋友都离婚了，而且他们都挺年轻的。起初我比较惊讶，后来呢，我看媒体报道说，现在年轻夫妻的离婚率确实是越来越高了。这到底是为什么呢？今天跟大家来分析其中的原因。原因一，结婚的时候太凑合。不少人结婚呢，并不是真正需要婚姻，或者是找到了真正可以过日子的另一半，而是妥协于某种外界因素，比如说到年龄啊，比如说长辈催婚，或者家里的介绍安排等等。再比如说，并不爱对方，但是又有某种物质需求等等，于是呢就凑合着一起过了。有一次我在一个咖啡厅喝东西，对面正好是一家婚纱店。我就看到有个新娘子在试婚纱的时候，全过程她的老公都没有抬头看她一眼。当时我真的是觉得尴尬又凄凉。其实上一代人、上上代人，他们结婚凑合的概率更高，但是离婚率却很低。为什么呢？因为他们那代人能忍。比如我同学的爸妈忍了十年，终于在孩子高考之后离婚了。但现在的年轻人没那么能忍受，毕竟以前离婚成本高，婚姻是保险贵，现在谁怕谁，过得不好，说散就散。主要原因还是现代人对自我价值的要求和实现提高了，也算是一种进步的表现。原因二，结婚的时候太草率，有一种现象很常见，就是小情侣认识呢一两个月。火急火燎的就去登记结婚，他们觉得结婚是恋爱的升级版，有法律保障的升级版。也有一些人跟自己才认识不久的另一半，急匆匆的就走进了婚姻殿堂。那婚姻是什么？他们并没有认真的思考。恋爱阶段还未能对对方有所察觉的缺点和问题，会在长期的婚姻相处当中一一的暴露出来，甚至呢会加重加码。婚姻不仅不会帮助改善双方的这些问题和缺点，还会无限的放大，于是矛盾就加剧，最终就走到了离婚这一步。原因三，每个人想要的都太多了。婚姻这个东西啊，是一种合作，是一种共同经营。当然，大多数人呢，把婚姻当做一种索取。先说男的吧，他们想要一个能持家、心地善良、温婉知性、柔和、脾气好、体态匀称、健康、下得了厨房、上得了厅堂，在孝敬公婆、抚育后代的过程当中，能耐得住寂寞、守得住清贫的女性。他们希望自己的老婆可以这样，但是女方怎么可能受得了呢？而女性呢？女性从婚姻关系当中所想获得的东西，是在自己的经济基础之上的补充以及心理的需求，甚至阶级的提升。为了满足这种需求，男性呢会在恋爱的时候投入钱财、精力、感情讨好女性，让女性相信他在恋爱时获得的这种需求，在婚后可以持续得到。但是，大部分男的在恋爱期间的投入其实是在透支未来，并不可持续。女方在结婚之后会发现自己得到的越来越少，并且婚姻当中各种负担接踵而至，婚姻关系自然就难以维系。以上呢就是现在离婚率那么高的原因，但我觉得离婚也算是一种止损，是对错误的婚姻的一种补救措施。离婚率高，说明有更多的人在面对错误的时候选择了。改正的道路，而不是忍气吞声。大家都是普通人，都会犯错误，尤其在结婚这件事情上面，哪怕再谨慎，也保不齐会阴错阳差。况且呢，人都是会变的，哪怕结婚的时候两个人是天作之合，也很难说几年之后夫妻相处会不会出现问题。当然。更有智慧的做法呢，是共同去经营，共同去面对问题。大家都愿意学习，并且充分沟通，去跨越这道坎儿。这样两个人的婚姻也许会达到一种新的高度，进入到一个新的阶段。因为双方都是心智足够成熟，且改变的意愿足够强烈。不知道大家同意吗？我是泡泡，拜拜。